jour s'éteint dans les vitraux d'or endurcis et de bleu clair auquel l'air du ciel collabore. L'église est grise, elle devient tout incolore. Et déjà les vitraux ont un aspect transi, eux qui tantôt encore blasonnaient le silence. Nul bruit. Devant l'autel, la lampe se balance, du mouvement lassé d'une tête d'enfant qui, très blonde, voulant dormir, se dodeline. L'église, contre l'ombre, à peine se défend. Un reste dansant plane en pâle mousseline qui file à file se désagrège dans les nefs. Quelques cierges ont par instant des éclats brefs, de flammes horizontales et dont l'ombre s'évente. Dans les vitraux foncés, c'est amarré le soir. Translucide tantôt, leur verre est presque noir. Bassin d'une eau froidie qui se désargente. Volupté de cette ombre et de subot doré, la maladie odeur des églises, bougie, encens fané, nappe du culte défraîchi, et les cires qui sont mortes de se pleurer.